Вечер добрый, уважаемые. Вы слушаете свое радио. Опять-таки рассчитываю на то, что в постоянном и привычном для себя режиме, соответственно, знаете все, что происходит в этой студии. Ну и, как обычно, по будням с 8 до 10 программы «Живые», куда приходят, приезжают, прилетают иногда. Разные музыканты, разные люди, но все эти люди живые, замечательные, интересные. И, соответственно, мы разговариваем, песни слушаем, получаем удовольствие друг от друга и дарим это удовольствие своей аудитории. Сегодня, в общем-то, не исключение. Сегодня тот самый день, когда хотелось бы сказать всем «Ура!» К нам приехал, к нам при... Ну, кто приехал, скажу чуть позже. Есть добрая у нас традиция. Сначала музыканты... Едят таблетки, затем они играют песню, а эта песня становится в некотором смысле музыкальной заявкой, а потом уже мы, конечно, знакомимся с ним ближе поименно. Давайте-ка начнем, как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали? Погнали. Все то, что есть вокруг Вот я у зеркала, со мной мои подруги Вот тоже зеркало, но только без подруг Мои глаза, мои ресницы, моя жопа Запечатлел, что это лучший друг айфон Ни дня без инстаграм, ни дня без фотошопа А ну поставь мне лайк, завистливый тромбон Да, да, это про вас Вся ваша жизнь от и на показ Пальцы по клавишам, лайк и репост Мир стал так сложен, а был очень прост Да, да, это про вас Максимум фальши для множества глаз Выгодный ракурс на зло и добро Вся твоя жизнь на показ от и до
Хей, хей. Ну что, здесь сегодня совершенно замечательные, удивительные, талантливые. Веселые. И главное, да, хотел сказать, и главное, веселые ребята группы Сканворд. Гур, ты Давайте будем знакомиться поименно, это очень важный момент, потому как надо всех представить, это же почетно, это же правильно, это же, это же грамотный ход, правильно? Как скажет? Ну, как, уже сказал. Значит, Александр э, Панюшпанин. Ну, Можно вот, просто Саня. Саня, хорошо. Но я же, я же читаю, как положено, вот как написано, что называется, как у меня тут положено, так я и читаю. Бокал труба. Где труба? Труба здесь. Хорошо, все. Все предъявил, все. Доверяю. Я, опять же, буду так и, так сказать, погонялку, и, понятное дело, имя. Денис Кулок Куляскин. Вокал. Кулек. Привет. Кулек. Кулок. Кулок написано у меня. Кулок. Кулок. Вот, именно по... Ну, как тебе? К нему Саня, к тебе как? Деня? Деня. Деня. Да, день так Деня. Денис, ну, тут, понятно, Киса Авдеев. Тут Киса и Киса. Бас-гитар. Видите любую эту Кису, привет. Бас-гитара. Иван, вот тут интересный поворот. Иван Виталь, Витальевич Сидоров, гитара. Тут как-то уважительно, без всяких, знаешь ли, погонял, все всерьез. Прям. И хо-хо. Хо-хо-хо. И бутылка да, ровно, да. Самый уважаемый человек в коллективе, как я понимаю. Дмитрий Юняев, он, Юняев, он же зима. Так у меня написано здесь труба. Всем привет. Привет, дорогой. Ну, а. понятное дело, тромбон у нас еще. Тромбон Алексей Кожевников без отчества почему-то и без погонял. Леха, Леха, Леха Джаконда. Алексей. Джаконда? Алексей. Леха Джаконда, а какая связь у него с Джаконда? Улыбнись, сказали. Нет, он очень хорошо рисует. А, вот в этом смысле. Окей. Хорошо. Ну и еще один человек, понятное дело, имеющий свой собственный микрофон. В общем, самый уважаемый человек в коллективах в любого плана. Потому что, да, свой собственный закупчик у человека, свой собственный домик, хоть и стеклянный, но очень такой крепкий, надежный, собственный микрофон. Это Максим Хорошаев Барабан. Привет, привет. Привет, привет. Вот, собственно, это и есть коллектив Сканворд из славного города Иванова. Мы уже привыкли к тому, что они приезжают к нам постоянно на своем микроавтобусе. Сканворда Мобиль. Раньше, раньше, раньше... А другое название теперь. Э, как? как? Музыкальная кибитка. Кибитка. Раньше все-таки на маршрутках катались, теперь свою. Ну, просто человек, который нас всегда возил и возит по, по сей день, наша опора и надежда, он сейчас отсутствует по уважительной причине здесь. Вот. И все заржали почему да. Вот. Но он просто так судорожно, да, тут бегал, искал да. всякие штуки, нужные Салфетки. ему. Так, так, так. Денис. Пошел, ну да. вот, он купил себе новый автотранспорт Ford Transit, на который не постеснялся налепить наклеечку с конвортом. Вот. Мы прозвали музыкальную кибитку сначала с конвортом мобиля, а теперь это просто музыкальная кибитка. Кибитка. Вот. А раньше они нас удивляли тем, что просто приезжали на маршрутке, вообще маршрутка, с номером, со всем рейсом, там рынок, перерынок и, и так Подождите, далее. это совсем себе маршрутка, она так а и осталась. Типи... А, так да, и, да, там там ты сохранился. А да. я не посмотрел, там так сказать. Раритетный 136 я, номер маршрута. Я просто увидел наверху сканворд и решил, что все, теперь это полностью ваша история. Ну, не то чтобы. Кредитные обязательства. Мы добрые, мы даем еще на своем автобусе людям покататься за день в городе. Ну, естественно, добрые. Поставили туда телевизионный экран. Между прочим. И кстати, приехали сегодня грустно. Я говорю, что такие вот до кино посмотрели тяжелое. Что за фильм смотрели, пока ехали? Как называется? Витальевич. Одержимый. Нет. Ах, одержимость тогда. Про барабанщик. Да, про барабанщик. Роскошный фильм, да. Роскошный Там сторожук у них был. Ну, в общем, это есть группа Сканворд. Будем сегодня, опять же, получать удовольствие от их музыки и общения. Ребята очень общительные. Мы давно знакомы. И, слава богу, каждый раз, когда речь заходит об их новой программе, мы всегда говорим «Вау! Вперед!» Сегодня презентация нового альбома. Как я понимаю. Все так. Правильно. Как называется альбом? Альбом называется «Новое время». Ты смотри, как вас повернуло-то. Прям все в ты что, татушку себе сделал, что ли, с новым временем? Киса. Да, да. Да? Подожди секундочку. Какой это по счету у вас альбом? Ну, официально второй. А первый-то где у тебя выкол тогда? А там, чего там, этот, хэштег и один. Ну, не важно, у него почему только тогда татуировка одного альбома? Не надо показывать, Денис. Как? <laughs> на том месте, где... А, я понял, да. Ах, первый... Понял, все. Первый, значит, альбом он отметил в другом месте, которое, в принципе, в студии желательно не показывать. Значит, как с нами связываться? Все просто. 4647. Это короткий номер для смс ваших. 4647. Сначала пишите свои, пробел. А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это и вопросы могут быть, и эмоции, и впечатления. В общем, все, что хотели бы сказать. Официальная группа своего радио ВКонтакте, там тоже все просто. Давным-давно висит анонс, в этом анонсе фотография с ребятами, в этом же анонсе группа Сканворд выделена синим, значит, активная ссылка, кликая на которую, оказывается, у них в сообществе, тоже бывает полезным. Видео из студии вы можете обнаружить, если зайдете на сайт своего радио, своеорадио.фм, там сверху увидите плеер в плеере слева онлайн аудио, справа онлайн видео, нажав на онлайн видео, кликнув на нее, вы оказываетесь тут же в картинке, которую нам представляет планета РУ. Спасибо, низкий поклон, большая 
благодарность. Там, кстати, кроме картинки, есть еще и чат, куда также можно отписываться. Это все, что касается коннекта. Теперь мы... До... Что, 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 киса? Что, дорогой? Что ты все время побулькиваешь, я не пойму. Но Чего ты все не, не дали показать ему. Побулькивает, по -по покрюкивает. Татуировку первого альбома. А, как называлась первая песня? Первая песня называлась «Это про вас». Спасибо большое. Это тоже из, вот как раз песня из нового альбома. Да. да. Вы сегодня только их и поете. Только... Нет. Мы, сегодня странная история в том плане, что, э, знаете как, мы привезли даже песни, которые в него не войдут. Угу. Есть пару песен, которые... Ну, новые, тем не менее. Да, новые. Новые песни. Да. Окей, ну, даже это хорошо. Мы еще даже не приступили к их записи и думаем, как, каким вообще релизом это выполнить. Угу. Ближе к зиме или после альбомом, либо сделать какой-нибудь, может быть, сингл. Но это пока тайна даже для нас самих. Пока вы даже как-то не задумывались об этом. Слушайте, так очень эмоционально все выпускается у нас вот в mm. данный момент. Очень mm. много движухи вокруг этого альбома, mm. поэтому тяжело на чем-то другом сосредоточиться. Мы уже полгода живем только вот, вот этим. Одержимые какие? Одержимые, правильно. На крови пишем. Альбом на крови. Раньше был на костях, знаете, пластиночки писали на костях. На снимках рентгеновских. Альбом Спаса. А вы да. Значит, СМС пришла вот такая классная. Наконец-то день настал. Поздравляю вас и нас с презентацией альбома. Альбома. Спасибо. Жду другие. ваших выступлений и прочих приятных событий лета. А вы э, чего сейчас больше ждете? Спрашивает Александра из Москвы. Лето, судя по всему, или презентации? Я уж не знаю, чего там вы ждете. Отвечай, мы... будет Александр. Александр Друзь у барабана. В общем, мы сейчас на самом деле ждем дня X, когда этот альбом отпустим в плавание в сеть как минимум, да. Планетянам, те, кто принимал уже участие у нас в проекте на краудфандинговом сайте Планета Рум, мы отправили. Отправили им пока только в электронной версии. Ребята, поэтому ждите. Совсем скоро мы приступим к тому, чтобы ваши основные призы э, вы получили. Я это имею в виду альбом на носители. Ну, а сейчас мы ждем, когда мы просто хотя бы ВКонтакте все это выложим, да. Потому что, на самом деле, на данный момент э, единственным инструментом продвижения вот этого альбома будет как раз социальная сеть ВКонтакте. Возможно, там при... при там будут присутствовать какие-нибудь одноклассники в Фейсбуке, но это все как бы вот так у нас с годами сложилось, что все в основное у нас вот там. У нас даже есть сайт, но как бы сайт он такой чуть менее востребован. То есть у вас, я так понимаю, физического носителя это еще нету? Он Нет. Он еще не вышел? и не факт, что будет для простых смертных. Так смотри, как гордо он об этом сказал. Ну правильно, сейчас другие Потому что, уже. да, их просто незачем, мало да? кто любит трогать все Но это. у нас-то будет. Семен. Смотри, ты сказал. Давайте дальше петь, что это будет? Это будет песня под названием «Живые». Дайте Бог здоровья. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Сканворт» из славного города Иванова. Поехали. Это не наша политика, не наша мода Что-то скрывается, прятаться от народа Если мы играем, то играем с душой Иными словами, не умеешь бить, не бой Люди смотрят на тебя снизу вверх Ждут совета и правильный пример А у тебя в голове только Бенджамин Франклин Красивые тачки, дорогие подарки Живые, живые мы, а мы живы Живы, живые мы, а вы Живы, живые мы, а мы живы Живы, живые мы Ты не думаешь об искусстве Ищешь правды, все, что тобой правят, гордыни и жадность Слезь со сцены, подайся в депутаты, там больше вариантов набить карманы Сравни же сам, здесь все очень похоже Куда бы ни пришел, везде роскошная ложа Открывать рот под музыку, читать по бумажке Народ не бунтует, значит все в порядке Живые, живые мы, а мы живы, живые, живые мы А вы живые, живые мы, а мы живы, живые, живые мы Живые, живые мы, а мы живы, живые, живые мы, а вы Живы-живы мы, а мы живы, живы-живы мы Ничего глобально, немного недосказанности, это нормально. 
Тебя в детстве не учили, что такое обман Выйдешь на сцену, подумай сам Красиво. Спасибо. Красиво. Спасибо, а, вот мне сейчас Спасибо. интересно, у нас, по сути дела, сейчас презентация нового альбома идет в эфире. Да. Правильно? Это премьерная песня. Вот мне интересно, я видел просто, как ребята дергаются, поддергиваются перед эфиром, видно, что волнуются. А вот как на самом деле происходит в, в, внутренняя работа над собой? Понятно, что сегодня на большую аудиторию это первый показ. Ну, понятно, что волнительно, понятно, что есть внутренний тремор. У любого нормального человека, особенно творческого, этот тремор существует и присутствует обязательно. Но все же, чего больше, волнения или кайфа от того, что сейчас это услышат, и сейчас это как-то смогут оценить, скажем так. Так или иначе, игра на радио очень непривычный формат. Поэтому... Который я... раз вы у нас уже непривычный. Ты должен... Ну, ну все равно. Это же не, не вот она, сцена, вот они, люди, а как-то все по-другому происходит. Mm -hmm. И mm -hmm. в плане техническом, звуковом, несмотря на то, что Михаил, низкий вам поклон в очередной раз. Mm -hmm. Мы об этом поговорим чуть отдельно. Чуть так позже. вот, несмотря на то, что все у нас, мы успели все сделать, все подготовить, как нужно, я думаю, что... Ну, волнение достаточное количество присутствует, и волнение еще связано с тем, что действительно это первый показ вот всего, того, всего того, что мы натворили за, ну, получается, что три года, да, для людей, которые близко не знакомы с тем, что и как у нас развивалось. В 2012 году у нас вышел альбом, и вот спустя три года мы сейчас выпускаем как бы второй. Понятное дело, что было очень много всяких релизов, были какие-то вещи, которые мы а, не обзывали альбомом, да, были mm -hmm. клипы, еще что-то было, но все-таки вот, знаете, осталось в качестве предрассудка и в голове такая штука, альбом, это значит что-то такое крупное, важное, ну и в целом вот меня пока, скажем так, волнение одолевает. Угу. Посмотрим насчет кайфа, может. Ну, я, я могу лучше сказать. Альбом-то ваш, ну, я имею в виду песни с альбома уже давно есть. Прислали мне это все, я уже отобрал даже песню для, для премьер. А я сейчас не болваночку имею в виду, во, во формате, в цифровом. Я-то его послушал. Вот ты когда говоришь на, на предмет звучания, звучит так же. То есть я по пока понимаю, что Михаил Шкаренков, звукорежиссер программы «Живые», между прочим, я рекомендовал бы сказать ему спасибо громко, сделал все... Ту, всю ту же работу, которую звукорежиссер ваш когда писал альбом. Все очень качественно. Егор, привет тебе. Хорошо. Вы с Михаилом станете друзьями. Да, должны, обязаны просто, мне кажется. И я могу сказать, что на этом альбоме действительно очень сильные вещи. Правда, сильные. И поэтому в этой связи вопрос-то возник. Три года. Ну, понятно, что между одним и другим альбомом у кого-то год проходит, у кого-то два, у кого-то десять. У вас вот три года прошли. Неважно, какой срок. Главное, что есть работа. Главное, что есть материал. А эти три года были непростыми, судя по тому, какие песни на этом альбоме собрались. Они были непростыми, да, у нас практически сразу после выпуска альбома ушел вокалист, мне пришлось занять его место, теперь же не пришлось, теперь я... Теперь ты вокалист. Теперь я нормально, да? все. Uh -huh. да. а, также прошлым летом случилось так, что покинули группу барабанщик и тромбонист, и по большому счету у нас а, не было времени на то, чтобы даже подумать, господи, что же произошло, ведь барабанщик это полгруппы. Правда, Максим? Ну, ну, вот. кивнул, и да. нам пришлось в срочном порядке отложить запись альбома, который ну, не, не наполовину, так скажем, на, на треть был уже записан. Нам пришлось это отложить. Были запланированы фестивали и довольно массовые концерты, от которых мы просто не имели права ну, просто по-человечески отказаться. Поэтому мы срочно выучили с ребятами программу, которые должны были на фестивалях играть. Вследствие этого начали сразу же переписывать альбом, потому что, ну, каждый музыкант придает свое движение какое-то, свое звучание, свой какой-то драйв у него, да, присутствует. Свою какую-то вот изюминку. Мы посчитали нужным переписать и тромбон, и барабанщика. 
Вот, и начали-начали дальше уже новые песни аранжировывать. Поэтому, да, действительно была очень емкая работа, несмотря на то, что мы большое количество песен сейчас не выпустим, для того, чтобы оставить за собой право еще один релиз, ну, скажем так, в рамках года mm -hmm. выпустить, мы вот так вот пока... Нет, ну получается очень Хороший. хорошая, большая работа. Если получилось материал на целый альбом, плюс к этому еще на один релиз, который вы отложите на чуть позже. Но это говорит о том, что вы работаете, работаете продуктивно. Это вот лично мне очень Я тоже хотел нравится. бы отметить, что сейчас присутствует тот факт, что э, в музыкальном плане группа встала на такие правильные рельсы. Да? Если мы собираемся и работаем над материалом, то это получается довольно плодотворно. Со спорами это все абсолютно нормально. Но при этом как бы результат есть. И я бы хотел, чтобы мы эту динамику сохранили. Я не уверен, что мы позволим себе выпускать, как, например, группа Дистемпер каждый год по альбому. Я думаю, что... Ну, не знаю, я вот не могу сказать, что я такой плодовитый в плане вот этого всего дела. Но я думаю, что мы постараемся в ближайшее время еще порадовать. Порадовать, что самое главное. Да, это а правильно. Это правильно. Это правильно. Радовать вы должны. И должны не только свою аудиторию, но и новых людей, которые Ай. могут стать вашими. Реально, услышав песни, которые вы делаете, которые вы поете. Слушай, прежде чем следующая песня прозвучит, я вот что прочитаю. Максима Зверева. Значит, услышал первый раз сканворд на нашем радио в живых. Зацепили наличием духовых инструментов в коллективе. Послушал несколько песен и залип на вас конкретно. А песня «Что за жизнь без тебя?» вообще улет. В общем, спасибо вам за ваши солнечные песни. Вы круты. С уважением ко всем присутствующим. Ваш слушатель город Домодедово Максим Зверев. Спасибо тебе, друже. Вот, понимаешь, да? Есть такие вот моменты, когда мне лично самому я не имею отношения к коллективам, которые выступают здесь. Я вообще как-то так человек сторонний. Но... Мне становится так, сентиментально внутри трепетно, когда я читаю такие сообщения, такие слова, сказанные музыкантам. Значит, те музыканты, которые приходят к нам, действительно цепляют. А это хорошо, это круто. Что дальше будете пить? Максим, что мы дальше будем петь? Максим показал тебе «Умери», как я понимаю, этим жестом. Мы петь будем? А вы петь? Нет, ты не будешь, Кис. Эм, песня под названием «Секс, дракс, рок-н-ролл». Ну, я надеюсь... Слушай, а вот кстати, я когда увидел эту песню, обнаружил ее название этой песни. На пластинке я вдруг подумал, не пошли ли вы путем обратным. Музыка идет сейчас, убегает от русского рока, а вы как бы как будто бы возвращаетесь к этой теме. Это сознательно? Я не это, ничего не нахожу в ней из русского рока. Простите меня, бога ради. Секс, драгс, рок н ролл это позиция, ну скажем, да, это понятно, что это вообще рок, да, сам по себе пришедший к нам. Но ведь наши русско-рокеры, те, которые себя теперь гордо так называют, они в те годы, когда были такими же молодыми и здравыми, и вот такими же веселыми, с чистыми лицами, как вы сегодня, они ведь тоже проповедовали именно эту позицию. Сейчас как-то так все больше в другую сторону все уходит. А вы возвращаетесь к этому? Я бы сказал так, что мы в этой песне хотели бы предоставить людям возможность отложить свои проблемы хотя бы на какое-то время и вот вомут с головой. Ну хорошо. А еще у меня просто очень много друзей барменов знакомых. Я, я не понял. Эта песня просто. посвящена этим ребятам. Понимаю тебя. По-дружески, так сказать. Как всегда, живой звук в программе Живые сканвор здесь сегодня. Погнали. Ну все, последний шок. Я иду домой. Еще бутылку рома я возьму с собой. На середине сигарету затушу. Пойду просплюсь, а завтра заново начну. Пожалуй, я возьму с собой На середине ром я 
чувством выполненного долга сейчас, я тебе скажу. У тебя глаза так это заполнены сейчас ощущением того, что ты все сделал правильно. Я за Максимку переживаю. Ничего, все в порядке. На него упал шкаф, он у него трещина в руке. Вот про, буквально три дня назад. Каким образом? А как ты играешь ты сейчас? На Максиму упал шкаф. У него этот, как это называется? Максим Лид... Лидокаин или что там? А, Лидокаин, то есть обезболивающий? Ну да. Он под таблетками. Бедный. Ну ничего, ты пока терпишь, если что, нормально. Я просто подумал, у нас тут санчасть есть. Если уж закончим как-то на, на последней уже струне, то есть куда отвести человека. Максим посмотрел очень mm. правильный фильм. Да, да, да. Поэтому понятно, руки понятно. в крови, но понятно. он будет играть. Понятно. Рина Титова написала сейчас, ну просто, мне кажется, это крик души практически. Послушайте, что пишет. Боже, вы такие крутые. Со мной сейчас сидят друзья, которые из Капанка в жизни не слушали. Я заставил обратить внимание на вас. Включили эфир, пустились в пляс. Верим, надеемся, что сыграете жаркий день. Спасибо вам, слушаем и наслаждаемся. Я думаю, что такого рода комплементарная часть, она сегодня перегружена будет просто. Перегружена, потому что народу нравится то, что вы делаете. А какой город ты там? Сейчас, секунду, мне надо войти сейчас ее профиль, посмотри, подожди. Надо, по-моему, Москва, но сейчас я гляну в профиль для того, чтобы убедиться. Спасибо огромное Архангельск, тебе. Москва у нее написано. Видимо, родилась в Архангельске, живет в Москве. Ну, я так да. А в Архангельск мы очень раньше любили ездить. Хотя, здорово. с другой стороны, судя по фотографиям и по аватаре, которая у нее сейчас, она сейчас в Архангельске. Просто потому, что там был недавно фестиваль, на котором, собственно, и выступала группа Casual. А вот сейчас у нее аватарочка вместе с Лешей Яшиным. Соответственно, это было в Архангельске. Значит, она сейчас, она, надеюсь, подтвердит мои слова, находится именно там, в Архангельске. Мы умные. Мы много зачем сидим. Кстати, мы только что вернулись с фестиваль «Воздух» в Карелии. Замечательно, я вам скажу. Фестиваль уже второй год мы туда ездим. Вот я еще как ведущий, получаю от этого удовольствие. Юля ездит как э, продюсер программы «Ж...» Ну, хвост она говорит, хвост. Но, тем не менее, она общается с музыкантами. Послышалась гвоздь хвост, программы. Хвост. 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 Гвоздь программы группа «Сканворд». Не путайте, пожалуйста, рамсы. А Юля, она ездит для того, Заметана. чтобы общаться с музыкантами. И мы договорились с некоторыми интереснейшими музыкантами о том, что они будут у нас играть в живых, между прочим. Это, поэтому это Вы тоже... будете раскрывать тайны? Тоже... Нет, пока нет. Это тоже работа. Тоже работа большая и серьезная. Но воздух, как и в прошлом году, поразил своей организацией, поразил своей публикой, поразил просто всем тем... Сейчас вам завидно, конечно. А, поразил просто тем, как там все круто, серьезно. И, и люди пьют пиво как нашествие, но не валяются штабелями. Это удивительное явление. То есть там воздух такой, я не знаю, только комары сразу Жди отпивают. Нас то ли пиво безалкогольное. То ли отпивают. Жди Нет. нас воздух в следующем году. Пиво очень, пиво очень даже алкогольное. Но как-то пьется по-другому. Атмосфера там другая. Там люди другие. Они смотрят на все происходящее на другими, всегда все по другими глазами. Да, Если бы вы видели, как они реагировали на Алису выступающую, там, как они кричали Кинчеву, это надо было видеть. Ну, в Петрозаводск не часто Кинчев заезжает. На секундочку, да? Да. Ну, ну не часто он туда заезжает. Я не последний раз очень давно видел грань выступления Алисы. Я подозревал, что уж чего бы в Петрозаводск не съездить. Не так, что далеко. А чего вот? Поехали бы вы туда съездили. Нам хватило Перми в прошлом году. Так хватило, что мы бы и в этом с удовольствием поехали. Но просто по времени это очень тяжело. Нам пришлось самолетами все это дело исполнять. Кстати, что касается Перми, там, где вы выступаете вообще? Рок-лайн был фестиваль. Так, а еще? Все. Не, подожди, подожди. все? Да. За весь год только один фестиваль? В Перми? Нет, вообще, в принципе. А, не-не-не, ну, я, я про Перм говорил. Ну, сейчас вы будете на нашествии играть, я знаю. Да, будем на нашествии да. играть. Я так... Будет в августе фестиваль «Заброс». Мы поедем на окна «Открой». Uh -huh. uh, и мы выступим на фестивале красок в uh, Новгород Великий. Uh -huh. Да. Uh -huh. Uh -huh. Так. И Это рок все. против наркотиков в Санкт-Петербург. Ну, спойте там рок. Мы уже спели на окнах. Рок-н-ролл, да. Дракс и рок-н-ролл. Да. да, молодцы. Ну, вы знаете, где что вставить. Правильно. А концерты ближайшие? Не будет. 
То есть вообще? Нет, мы, пожалуйста, с альбомом. Вот сейчас мы его изродим а -а -а. в фестивале и на следующий А так, когда, когда презентация уже по осени. Клубный сезон Понятно. и как бы... Понятно. Ну, то есть я так понимаю, что сегодняшняя презентация вашего нового альбома в эфире своего радио — это некая предпрезентация перед выходом альбома официально, релиза. А презентовать-то вы его сам физически где будете? Я вы... думаю, что либо мы закончим а, презентационный тур в Иваново да, uh -huh. осенью-зимой, либо мы начнем его в Иваново в зависимости от того, как звезды сложатся. Понятно, хорошо. Значит, э, московский Иван, так зовет человек, пишет вот что. Привет, друзья, это ваш давний друг Борис. Здорово, Боря. Когда в Москве презентация в клубе или вы только по радио, давно не виделись. Ну, собственно, он мой вопрос практически сейчас еще раз задает, по сути дела. Ну, в общем, в Москве вы презентовать альбом... Не собираетесь. Осенью, осенью. Все-таки думаю. Все осенью. Да, обязательно. Окей. Значит, осенью есть осень. А тем, кто так сильно интересуется этим, в принципе, возможно, очень все просто стать участниками их сообщества ВКонтакте официального. Ссылочка прямо в анонсе. И все, и вперед, и вся информация будет у вас в первую очередь. Веселье, задор, вот это я понимаю. Самое то для вечера понедельника. Питер слушает и пляж Алена Гречка пишет, вот, например. Все пляшут. Вас слушают и все пляшут. Вот, вот я всю жизнь с этим борюсь. Чего? Мы хотим внушать страх суициды и ненависти а они пляшут, а они пляшут. на костях выпустили наверное. первый альбом говорят слишком весело и попсово выпустили такой по этот по брутальнее по серьезнее все равно весело что же вам нужно то сделать то чтобы вы прям вот бояться то начали а зачем тебе надо чтобы люди боялись а что это нет -то? ну зачем тебе это надо на тебя глядящий хох хох хохотать хочется а ты что хочешь чтобы тебя боялись спасибо. пацаны ходят пацаны как хочет правильно спасибо я ж похорон задумались вот послушали и Умнели, они все пляшут и пляшут. Мы пишем серьезные песни, они все По мне так это круто, когда люди отрываются и радуются. Да, конечно, никто не спорит. Огромное спасибо. Барышни из Санкт-Петербурга. Пляшьте и пляшите. Здорово. Дальше что будет? Какая песня? Максим. Максим. Песня с названием «Знаешь ли ты». Хорошо было бы, если бы сказать, «Максим, знаешь ли ты?» Он сказал, «Знаешь ли ты?» Собственно, песня Спасибо. так и называется. Группа «Сканворд» сегодня из города Иваново. Презентация их новой пластинки здесь, в программе «Живые» на своем радио. Погнали. Пролетают снова дни мимо тебя. Уплывает кто-то вдаль снова вместо тебя. Ты хотел бы поменять жизнь. Но снова зарубил мечту на корню Все в порядке, вот он здесь Твой единственный шанс Раздуя весь, что же сделать сейчас? Все оставить и рискнуть против ветра поплыть Или испугаться вновь и на месте застыть Знаешь ли ты, сколько в мире еще мест Что не видел никогда ни один из твоих друзей Знаешь ли ты, сколько времени может пройти Если спать на месте и ждать Воплощение твоих людей Твой последний шанс был здесь Я весь, так ли ты поступил? Но ты не сделал ничего, чтобы все изменить Кроме как трусливо встать и на месте застыть Знаешь ли ты, сколько в мире еще мест Что не видел никогда ни один из твоих друзей Знаешь ли ты, сколько времени может пройти Если встать на месте и ждать Воплощение твоих идей Не решивших 
Оставшись однажды, можешь все потерять Не поверив в удачу, встать на месте и ждать И испугаться один раз, сотню раз проиграть Прикрываясь лишь страхом, сам себе будешь врать Знаешь ли ты, сколько в мире еще мест Что не видел никогда ни один из твоих друзей Времени может пройти, если стать на месте и ждать воплощение твоих идей. Страшные трубы у тебя в этой песне. Очень страшные духовые. Слоненок. Очень страш... Ну ты хотел, чтобы было страшно? Я подтверждаю, очень страшные духовые. Все. Пугают всех. Ты доволен теперь? Да. Клево. Значит, Рина Титова очень расстроена. Не только, кстати, Рина Титова. Я смотрю, огромное количество людей очень расстроились, когда ты сказал, что физические диски, ну вот имею в виду сами баланки, будут, так сказать, не для простых смертных. А вот они простые смертные тоже хотят. Нет, на самом деле... для Мы готовим сюрприз. Да, не для простых смертных. Это сказано с искажением мысли основной. Дело в том, что... Будет такая вот штука, на которой можно все это будет послушать, но мы пока не знаем, когда, сколько и зачем вообще. Оно будет, мы, мы обещаем. Мы подозреваем, что в первую очередь, конечно, ее получат люди с сайта Планета Рот. Планеты, конечно. Да, да, и впоследствии да. Да, у нас какое-то количество вот подарочных версий оно останется. Поэтому люди, которые очень его жаждут, они его получат в любом случае. Отлично. Все, все успокоились, потому что началась истерика. Арина, все Нач нормально. Началась истерика. Да, девчонки стали как-то очень, да и не только девчонки, он ребята тоже стали очень нервничать и э, кричать прям в голос, нет, это неправильно, диски быть должны. Кстати, что касается правильно и неправильно. Вот, на мой взгляд, неправильно то, что зачастую бывает в вашей песне и не в вашей песне. Ваши песни помечены другими артистами, а не ваши песни помечены вами. Вот, в этот раз я тоже с, с лету как-то с дуру не ту песню поставил в анонс, меня, правда, об этом вовремя предупредили. А как песня называлась? Э -э не помню, но песня вроде группы «Волга-Волга», кавер какой-то. Наверное, знаешь ли ты? Возможно, а помечена была с конвор. Как-то с этим надо бороться, ребят. Но это неправильно. Боролись. И дело в том, что я, мы уезжали срочно на воздух. И мне нужно было сделать срочный анонс. Я не особо отслушивал, вот увидел, о, нашел, поставил песню. Моя была ошибка, безусловно. Но тем не менее, когда всякие расталкиваюсь, не только с вами, кстати, не только у вас эти проблемы, надо что-то с этим делать, потому что люди-то рамсы, тер... рамсы теряют. Ну как? Бесполезно. А луга попутали. Чего? Да нет, ну правда, очень много таких песен. Мы и как бы и играем песни группы Spitfire, и Distemper мы успели сыграть. Много чего. Не только Волга-Волга попала. Ну и также наоборот, есть очень интересные подробности. Узнаются, когда какую-то нашу песню кто-то другой играет. Но это социальная сеть, социальный там беспорядок, потому что, ну, как бы, все туда ссыпается, да. И mm -hmm. очень трудно за этим. А кто за этим будет следить? Мы, мы будем каждому человеку, который выжил, выложил песню, писать «Дружище, это не наша песня». Дело в том, что э, песни «18 мне уже» и «Знаешь ли ты», например, они вот просто, их добавляют каждый день по тысяче человек, и поэтому, ну, это невозможно, просто физически. А, ну, как сказать, я сейчас не буду рассказывать, как это можно сделать, было бы, но бог с ним, нет, так и нет. Значит, привет всем своим. Пишет Сергей Емельянов. Я впервые услышал сканворд на нашем местном фестивале «Песок» в Истре в прошлом году. Был поражен. Ребята просто красавцы. Зажгли как надо. Очень понравились. Творите, развивайтесь. Всяческих вам успехов. Радуйте нас и себя отличной музыкой. Спасибо, Спасибо. большое. Вы сами-то помните этот фестиваль в Истре? Да. Что, хороший был? Да, вполне себе неплохой между делом. Веселый. Мы туда попали вместе с группой FPG. И, и так, так случилось, что нам пришлось ехать на своем транспорте. А, на маршрутке. Нет, нет, да. нам пришлось на машинах прям легковых ехать. Под фурами. Под меня, фурами. меня не заметила фура, поэтому так, был такой эпизод, нам пришлось постоять на МКАДе с вопросами, ну и что делать будем? И что тебя... Чуть денег не вызывай. Что тебе водила фура сказал? А мы уже опаздывали, я говорю, давай мне каких-нибудь денег, он говорит, у меня нету. Я говорю, давай каких-нибудь он сказал, на ты тысячу. Вышли страшные духовые и дунули. 
чуваку в ухо и все. Я... Ну, я так понимаю, он ехал пустой. И денег не было. Куда-то там на заказ. И... Uh -huh. Я не знаю, я не уверен, конечно, что у него ну, было тысяч рублей, но что же я рекетирую, что он там будет заниматься. Естественно, он был виноват. Конечно. Ну да, да. Нет, очевидно. Он перестраивался в наш ряд и меня не видел. А часто, да, часто попадает машина в мертвую, так сказать, зону. Нас так тоже подцепили однажды КАМАЗиком. Да так что, в принципе, КАМАЗ даже не понял. Я не понял. Честно. Ну вот мы приехали в Истру, опоздали немного, да. Организаторы пошли навстречу, поменяли местами нас с одной группой, и мы выступили. Народ был довольно приличный. Человек помнит до сих пор. Ты понимаешь? Да. До сих пор. А какой это год был? А, прошлый, прошлый, год. прошлый. Прошлый год. И человек до сих пор по этому поводу испытывает какое удовольствие. Понимаешь, что это такое? Значит, теперь что? что Попросите у ребят один диск, точнее два. Ну, когда напечатают, конечно... Э, ну, как вот я могу просить? Если музыканты приезжают, например, или проходят мимо радиостанции, как часто это бывает, с Филиппом, Августом, к примеру, а вот сегодня Фил меня порадовал. Он сегодня опять забегал. А, ну вы, да. Группа Сканворд. А, группа Стимфония есть такая группа. Это я вам сообщаю. Стимпанк и все такое. Фил где-то недалеко живет здесь рядышком. Он периодически в гости заходит. Чаю попить и так далее. Что-нибудь приносит всякий раз. А тут сегодня зашел, сидит и говорит, а у вас нет моего диска? Ни одного не осталось. Это был первый музыкант, который зашел на радиостанцию не принести диск, а попросить свой собственный диск для того, чтобы его куда-то отнести. Ты понимаешь? Удивительно. Так вот, если будете мимо пробегать, пролетать, проезжать... Выгрузим коробку, чтобы на да, всякий случай. Просто вот можно на охране оставить, можете занести. Потом а мы... будем заезжать и так же... И спрашивать, не осталось ли хоть одного, да. А мы будем с удовольствием эти диски раздавать всем тем, кому они нужны, кому захочется. Это, мне кажется, очень хорошо и правильно. И мы тогда таким образом в некотором смысле будем вас продвигать. Мы и так вас продвигаем, и по эфирам тоже. Ну, спасибо. От, от, ну, куда деваться? Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо. Куда-то спасибо. Киса сказал спасибо, это все. Значит, на это надо заканчивать программу, по сути, если он поблагодарил. Но мы еще продолжаем, у нас еще полно времени. Надо что-то пить. Давайте, Максим! Почему, собственно, Максим все время виноват? Сердце? Ого. Ну, готовы? Да, это будет песня сердца, кавер на группу в Пиджи. Ах, вот в чем дело. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня выпуск «Конворд». Поехали!
Кстати, вот смотри, какая интересная штука. Эта песня, кавер на FPG, она ведь давно уже в ротации своего радио, между прочим. То есть, получается, альбомчик-то вы писали, на самом деле, вот прям все три года. И песни появлялись по ходу, по ходу, по ходу, потом компилировались в одну работу, в один, в одну платье. Два. Два. Получается, что два. Два года, потому что она уже давненько в ротации, ее знают и любят, и на это реагируют сразу, когда понимают, кто это, оказывается, поет. Ну, название могут забывать, сейчас, ну, сами знаете, как песня, вау, круто, а, так вот кто, а, все, сложилась картиночка, хорошо, здорово, что она вошла в этот альбом, и вы ее сегодня спели. Значит, э, так, Юлия Усова пишет, не люблю СКА, не люблю совсем, включила больше по привычке, мысленно уже держала палец на выкол, и слушаю с таким ожиданием уже почти час. И никак не появляется отторжение. А все больше заинтересовываюсь каждой песней. Пока писала кавер на FPG, запели. И вот как я их категорически... А вот их я категорически не люблю. Дальше многоточие. Я не знаю, во что выйдет эта реплика Юлии Усовой, чем она закончит. Даже с... я уже подсел немного. Свою фразу, да. Нет, ну есть люди, которые не любят сказать, что делать. И, кстати, сказать группа, надо сказать, я не хочу никого обидеть, при, при всем моем уважении э, к персонажу, о котором идет речь, группа Ленинград во многом убила у, у многих людей вкус к СКА, потому что многие почему-то стали считать, что СКА это исключительно вот... Да, то, что делает Ленинград. Это талантливо, безусловно, это ярко, интересно, но СКА разнообразен и очень-очень разный лик, многолик. Дорогие друзья. Многорук. Самая главная проблема заключается в том, что группа Сканворт не играет СКА. Да, да, вообще вот, не играет вот, вот название Сканворт, оно, если вы понимаете, пишется по аналогии с рок-н-ролл, рок да, с апострофами, да. И вот, или как правильно, апостроф, наверное, да? Апостроф. Так вот, с апострофами, но если изначально группа Сканворт пыталась даже, даже наверное, что-то подобное, похожее на Сергея Владимировича Шнурова играть, то впоследствии это все как бы ушло, а название осталось, ну, ну да, есть там три этих буквы угу. и музыка, которую играем. СКА не играем. Я то думаю, я что глуха... люди... Я глуховат, скорее всего. То есть я вообще ни хрена не разбираюсь в музыке, скорее всего. То есть вообще ничего не понимаю. Значит, хорошо. Но если С сегодняшнего дня, ска сегодняшнего дня группа Сканворд не играет СКА. То, что они играют, И это не я вам сказал. Как-то по-другому. Нет, секундочку. Ты сказал об этом, я только повторил. По мне так все равно, что Мы вы обычно называем рок с дудками. Рок с дудками. Хорошо, да. Жанр, новый я жанр. Тоже, группа Сканворд рок с дудками. Спасибо. По мне так все равно, что вы играете. СКА, не СКА, рок. Главное, чтобы это было красиво. Главное, чтобы это было вкусно качественно, чтобы это цепляло. А это цепляет. Даже вот Юлия Усова, та, которая не любит музыку рок с дудками, вот она так и написала, что не люблю рок с дудками, вот не люблю совсем. Но сидит над кнопкой выкол уже час и выключить не может. Юлия, а это уберите, значит, что цепля... уберите. Палец. Палец кнопки выкол. Я думаю, что правильно было бы на самом деле убрать его пока. Налить себе мохито. Получайте удовольствие. Мария Карипанова пишет. Вот запомнил, ребят, как раз таки с рок-лайна. Яркие, позитивные. Очень хочется увидеть снова вживую. Планируете ли тур по каким-то определенным городам? Об этом мы уже говорили. У ребят сейчас альбом, поэтому им не до туров. Но с осени, да, как было сказано, Туры, возможно, уже будут. Что я почешь, ковров? Ну, конечно, да. Правильно. Города большие, серьезные, важные, значимые. Нет, я сейчас не, не шучу. Есть у нас одна, а, как сказать, знакомая радиостанция, а, так же, как и мы, вещающие в интернет, вот недавно вышла в ФМ, в городе, в котором 63 тысячи жителей. А, не, далеко очень от Москвы, это другая часть России матушки. Вот, я подумал, что, наверное, это круто, а потом, когда узнал, что в Зеленограде 400 тысяч, Подумал, нет, нам надо в Зеленоград выходить. Нам надо ставить fm есть в Зеленограде. Все, да, мы хотим вещать в FM в Зеленограде. Это будет круче просто по количеству людей. Один московский район, он оказывается, вот насколько может быть больше целого районного центра. Вот. Поэтому мы сейчас строим планы, мы сейчас ведем переговоры с людьми, от которых это зависит. В общем, будем выходить на Зеленоград в ФМ. Мы, мы приедем к вам. И куда вам деться? Вы приедете, -то, в принципе, сюда же. Вещать-то мы будем в ФМ в Зеленограде. А, -а, -а вот да, в чем вот. штука. Я думаю, вам нужно будет переехать в Зеленоград. Станем в Зеленоград, когда, боже упаси, Зеленоград... неважно, где студия стоит. Хоть в Иван... Они сегодня приглашали нас в Иваново переехать. Когда ты слышишь песню по радио, где она играет? Ты же не думаешь? Не, не, не важно. Вот. Вот. Сейчас ты меня решил в этом убедить. Я об этом Я я про то же про то же играю. Какая разница, где что? Хоть в Зеленограде, хоть хоть здесь. Я об этом и толкую. Смертный что ли? Я об этом и толкую. Так, Юля, зачем ты вот сейчас сейчас пишешь? Скажи мне, пожалуйста. Зачем лишнюю информацию? Вот вот есть в женщинах один большой недостаток. Если язык приложить нельзя, есть пальцы. 
понимаешь, которые умеют бить по, по клавиатуре. Вот же ж недержание какое, господи, прости. Ну зачем? Что ты сдаешь в контору что палишь? Спалились что-то, да? Ну почти, почти спалила контору. У нас просто есть масса сюрпризов для аудитории. Она контору палит. Ну зачем? Давай будет интрига. Пускай люди остаются в, пока в незнании, в догадках на самом деле. Кстати, по, по, по Зеленоград я пошутил, кстати. Нам Зеленоград мало интересен. Не, ну про ФМ-то как бы в уже... FM, в ФМе мало уже... интересен. В ФМе мало интересен. Зеленоград хорошо в интернете слушает. То есть там хороший сигнал, там хорошая, очень хорошая пробивная сила, пробивная мощь 3G. Мы хотим Нью-Йорк. А вот студию здесь? Нью да, Это конечно. довольно странно, Семен. Ничего здесь. странного. Слушают всюду, и сигнал можно передать как угодно. А вот в ФМе надо вещать в Нью-Йорке. Для любой уважающейся радиостанции надо вещание в Нью-Йорке. Там огромная русская мафия живет. Ну, я имею в виду количество иммигрантов русскоязычных. Ну, вот на них мы и будем рассчитывать. И мне кажется, что это вот мы с Чачи уже договорились. Да, Чача собирается вести программу. И он живет в Америке. Чачи Ивановка. Вот. Он уже предложил нам, давайте я буду для вас писать программу про музыку русскоязычную в Америке. Поэтому fm передачи мы будем ставить в Америке. Там это гораздо дешевле, там это гораздо проще. Там с этим как-то люди не носятся, как у нас. Бабки, а, бабки. А, а там... как вы относитесь да. к, к заимствованиям словарным? Хр хорошо, но если это приятно на слух. А какие ты имеешь в виду? Ну, всякие разные слова, которые, например, либо можно заменить русскоязычными, либо нельзя. Вот если нельзя, понятное дело, что необходимость острая, да? Ага. А есть те, которые, ну, так как бы просто вот они на Ты сейчас намекаешь по... на то, что это будет та песня, в которой тебе надо будет слово заменить, как я понимаю. Нет, я вам хотел стишок прочитать. Хотите? Хочу, только ты имей в виду, станция у нас 12+. Не, 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 ну, ну что? Ну, давай Все тогда. прилично. Тогда читай. Трепещите. Ну, давай. Уже. Вы причем тоже не слышали. То для послушайте. вас тоже премьера. Для вас тоже премьера, сюрприз. Да. Гениально. Он подготовил сюрприз для всех. Давай. Франчайзинг и лизинг. Маркетинг, черлидинг. Словарным запасом блистает Бомонт. Все это фальшивка. Одетая в Гуччи. Сваровские стразы. И окрашена в блонд. Селебрити, пилинг, пилатус и клининг. За употребление сулят нам респект. Используем все, что случайно услышим, довольно ссылаясь на свой интеллект. Есенин и Тютчев, Некрасов и Пущин напрасно прошли трудный жизненный путь. И ходы, рассказы, стихи и поэмы ты вычеркни смело и напрочь забудь. Ведь people и baby, релакс или леди звучат многим лучше, чем наши слова. А секси и крейзи швыряют с экранов так часто, что кругом идет голова. Мы дети великих ученых, поэтов. Неужто нам нечем выразить мысли? Впитали как губки с экранов советы. Чтим только обложку, не помня о смысле. Впредь, если захочешь блеснуть красноречием, возьми в руки книгу, присядь, почитай. В беседе с кем-либо, хоть с первым встречным, в запасе словарном усомниться не дай. Дай тебе Бог здоровья. Это был мой звездный час. Культурный шок. А по-моему, сейчас все в легком шоке, в легком недоумении. То есть ты это кому посвящал? Всем. Всем. Но я просто подумал, что для того, чтобы написать подобное стихотворение, нужно было, ну, не знаю, стукнуться мордой очередной раз о какую-то несправедливость или человеческое э, тугаумие, а потом сказать, да что ж, сколько ж можно. Но И... Подождите, но с тугаумием у нас, по-моему, нету вообще. Ни... Я говорю человеческое, в общем смысле, в общечеловеческом а -а -а. смысле. И вот после этого только можно было это написать, правильно? Так оно и будет. Все. В смысле, было. Так и будет. Так и пиши после этого. Давайте финальную песню этого часа, потом на паузу уйдем, на перерыв подышим немного. Максим! Что это будет, Максим? Что? В секунду, вот этот звук мне не понравился. Что за песня-то? Снег. Снег? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня сканворд с презентацией своего нового альбома. Поехали! Конечно, растает и будет все как обычно Бросая курить пятый год, достала привычка Улицы с утра так спокойно невинны Мешаю ботинками грязь на пути к магазину Будет, не будет, где-то между строк Я нажму на ручку, словно на Январе. 
Все, конечно, пройдет, но это случится не завтра. Протираю глаза, я мне хотя холодный завтра. Вот опять закурил, мысли бросить на завтра оставил. Сделал шаг за порог, пусть опять поступил против правил. Будет, не будет, где-то между строк. Я нажму на ручку, словно на курок. Где-то это было, только вспомнить где. Смятая квартира в прошлом январе. Давайте двинемся дальше. Напомню, сегодня здесь в программе «Живые» группа «Сканворд» из Иванова презентует, ребят, свой новый альбом. Альбом, который, собственно говоря, на мой взгляд, получился замечательным совершенно. Очень э, многоплановый, многообразный, глубокий альбом. Как хотел э, Саня, чтобы он был страшным. Ну, не знаю, что страшный он или нет. Это и вам решать. Вы слушатели, вы аудитория, вы воспринимаете музыку. По мне, такой очень веселый, жизнерадостный, поднимающий людей, собственно говоря, в пляс, в радость пускающий людей – сердца открывающий. Давайте пить. Пауза была большая, поэтому надо что-нибудь петь. Что это будет? Чего? Это песня, знаете как, Я... давайте назовем ее либо там для друга, либо там другу. Вот так вот. Подожди, а как она... еще... на альбоме-то как называется? Она? Ну, к альбом-то еще не вышел. Не, 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 секундочку. Секундочку. Она же есть в той подборке, которую мне прислали, правильно? Я думаю, что она называется для друга там. Потому как мне-то ее как-то, если вдруг я на ней остановлюсь и возьму ее в премьеру в ближайшее время, то как-то мне ее надо будет назвать для друга. Для друга. Хорошо, договорились. Как всегда, живой звук. В программе живые. Здесь сегодня сканворд. Поехали. Just 
слишком молоды, чтоб думать о покое. Что с каждым днем все хуже Даже если кажется Что никому не нужен Все зависит от тебя Смерть торопить не стоит Еще слишком молоды Чтоб думать о покое Конворд, напомню, на всякий случай, если вы вдруг пропустили начало программы, подключились к нам только сейчас. Группа Решили Скандворд. повеселей. Да, молодцы, спасибо. Кстати, что касаемо текстов, что касаемо нагрузки смысловой, постоянный призыв к тому, что надо жить, несмотря ни на что, несмотря на какие проблемы, несмотря на какие трудности, это действительно посыл добрый, посыл замечательный, посыл чудесный. Но уже не в первой песне в этом альбоме этот подтекст имеет место быть. Это все действительно настолько трудно было переживать уход одного музыкант второго, или это что-то личное? Вот, кстати, мне интересно в эту сторону копнуть. В моем случае это э, определенное сопоставление с музыкальной реальностью, которая нас окружает каждый день. Так, в, каждый день э, на нас все больше давит лень. Но я к тому, что каждый день у нас есть, э, скажем так, определенный выбор перед нами стоит, и каждый человек, я уверен, определенное сомнение одолевает. Это тема следующей песни, чуть попозже будет, про сомнения. Uh -huh, uh -huh. Вот. И ты же можешь просто, например, взять и не ходить на репетицию 2-3-4 раза в неделю. Ты можешь заниматься чем-нибудь покруче, там, я не знаю, намутить бизнес, там, <laughs> ну, я не знаю, пить пиво с ночи до рассвета, не месяц не работать. Много можно чего делать-то. Но вот в, в моем понимании то, что мы делаем, Процесс довольно непростой и сложный, и это требует каждодневного а, подстегивания самого себя к тому, чтобы ты не сидел на жопе ровно, а занимался делом. А песня не про это. Дело в том, что однажды да ладно? друг заболел очень серьезно, а -а -а. и оно у меня, пока он был в больнице, все написалось. А потом, ну, а потом у него все прошло. А, друг это киса, что ли? Да. А, так это песня посвящения кисе. Какая прелесть. Э -э, гениально. Я немножко тоже не об этом вопрос на самом деле ставил. Понятно, что каждая песня имеет какой-то адрес. Безусловно, человек не может писать просто так от балды. Вот сейчас я придумаю что-нибудь и от балды напишу. Это чувствует переживание, это эмоции. Безусловно. И неважно, кому ты посвящал эту песню. Кисе больному, лежащему в больнице, кому-то из своих родных, близких. Я немножко о другом. В альбоме я слушал просто его. В альбоме очень много э, песен, ну, скажем, где есть призыв. Некий призыв жить, радоваться, получать удовольствие, не, не ломаться перед трудностями, не падать, э, так сказать, перед большими какими-то непонятными, возможно, окружающими э, проблемами, ну и так далее. Это призыв, получается, тебя сам, ты сам себя уговариваешь? У тебя действительно случился какой-то вот коллапс? И да, тоже, да. Сам себя, своих коллег и друзей и людей заодно. Ну, у меня про это пишется. Я думаю, что. Вот-вот-вот. Я говорю, что у тебя да. про это много написал. Хорошо. Значит, сейчас я по просветленному твоему взгляду понимаю, что все решилось. Все проблемы отошли уже на второй план. Слава богу, песни родились. Все еще не выпустили, подождите. Тут народ опять таки активно спрашивает, когда в сети тоже альбом появится, чтобы можно было его. Слушай, Один мой друг но... обещал, что это произойдет завтра. Но есть... Другой мой друг. Нет, да, но другой мой друг, эм, скажем так, есть одна проблема. Мы очень дожидаемся одного очень важного файла, без которого очень трудно будет представить этот альбом в полной мере. Ты имеешь в виду файл песню какую-то, что ли? Ну, можно и так сказать. Какие интриганы. Вот, если это все в ближайшее Интриган. время срастется, то, скажем так, в альбом попадет одна песня. А если не срастется, то попадет другая, а та попозже. 
Как запутали все. Ну, ладно, я не буду сейчас в это вмешиваться. Ваша кухня, она и есть ваша кухня. Рина Титова, опять-таки, вот расскажите, кто вы есть по профессии. Интересно ведь. У нас это стало традицией. Музыканты рассказывают, чем они занимаются. Вы уже рассказывали это, да, но кто-то вот не помнит, не знает. Это всегда бывает любопытно, хотя бы потому, что рисуется общая картина музыки в России. Кто занимается, классно занимается музыкой. Ну, люди, которые имеют другие профессии. Ты кто по профессии? По образованию. Ну, по образованию давай тогда. Филолог, преподаватель, преподаватель английского языка. Но ты по профессии не работаешь. Нет. Не работаешь. Киса. Оп, вскочил. Я продаю унитазы. Ну, ничего, ничего не изменилось, не изменилось да. да. Ничего ровным счетом. Страна должна. Страна должна. Должна. Все. Страна должна есть. Хорошо есть. И чем больше. А, я так понимаю, что ты по количеству проданных унитазов каждый раз, каждый год можешь сделать вывод, насколько благосостояние, благосостояние страны лучше. Вот, кстати, Унитазный сезон после Нового года. Подожди, а вот давай так посмотрим на эту историю. Раз ты занимаешься продажами, ты знаешь, сколько их продается, в каком количестве их покупают. Как ты можешь по анализу. анализу в, данном, в данном контексте. В данном контексте, правда, звучит не очень. Как ты можешь скажем, по своим наблюдениям, по тому, как увеличивается рост данной продукции, определиться с ситуацией в стране. Лучше стало в стране? Хуже. Хуже. Сразу... Гадить стали меньше. Гадить, значит, и есть стали меньше, соответственно. Да. Вот это, кстати, очень хорошая мерила, между прочим, очень хорошая, так сказать, меточка такая, которую надо поставить по продажам именно унитазов или туалетной бумаги. Да? Мы можем понять, насколько в стране хуже, лучше. Деня? Кулек, Данчик. А, кулек, ну прости, да, я как-то так по-человечи. Специальность моя называется... Промышленная, да, графика и дизайн. Ну, как бы в дипломе написано дизайнер. Но я, ну, можно сказать, да, работаю, ну, я в типографии работаю сейчас. Ну, то есть ты, в принципе, по профессии да, промышленная графика. Отлично, то есть ты от профессии далеко не ушел. Надо, я думаю, Максима все таки дернуть, да, Максим, подтяни к себе микрофон. Кто по профессии? Мебельщик. Мебельщик. Не зря его шкафом придавило. А, не случайно. Ну, собственно, Взаимосвязь. Поэтому. Ну, то есть ты работаешь поэтому... по, по профессии, то есть ничего не поменялось? Ну, по профессии, по профессии в дипломе я техник-технолог, это по машиностроению. Ага. А профессия моя — мебельщик. Фамилия мебельщик. Моя. Ты успеваешь... Собирает, разбирает, разгружает. Роняет. Грузчик-мебельщик. Ну, да. Грузчик-сборщик. Грузчик-сборщик. Понятно. Поехали дальше. Дальше кто у нас? У нас и, и, ну, человек уважительно. Да, Иван Витальевич. Как он написан у меня? Вот, Иван Витальевич. Чем ты занимаешься? Давай. В дипломе у меня написано, что я программист. Но этому верить нельзя. Угу. Продавец я. Что продаешь? Музыкальные инструменты. А, ну то есть ты близок к музыке, получается. Как нельзя. Ты в любом случае близок к музыке, понятно. Ну, Спасибо да. тебе большое. Ну, спрашивать духовиков, я думаю, бессмысленно. Они профессию имеют музыкальную. Потому что обычно люди, которые играют на скрипках... Чего? Безусловно. То есть играете в оркестр где-нибудь? В военном, судя по всему. В музыкальном. В музыкальном оркестре. В театре драматическом. Или музыкальном. музыкальном театре, да? В музыкальном театре. На духовых, опять же. В цирке? В оркестре цирковом? Ну иди поближе, пожалуйста. Ну, иди погр... ну чуть-чуть поговорим. Прожонглируй нам чуть-чуть. Чуть-чуть поговорим. То есть вот ты тот человек, который стоит в цирке, вот на этой на пандусе, на музыкальном. Да, в самом верху. И играете в И этом. танцует, танцует, положим. А зачем тебе танцевать-то? Привычка, привычка. Плохо с ритмикой у меня, сказал дирижер. Надо это. Танцевать надо. Советовал, да, двигаться, когда играю. А в Иваново есть Чтобы цирк? попадать. Да, он сейчас на реконструкции. Поэтому Алексей у нас безработный. Пока что. Ну, то есть там большой нормальный цирк, да, серьезно? Там будет самый лучший цирк, я думаю, в России. Слушайте, а я... Ну, один из... Пяти, я эту историю почему-то потерял. Сейчас. Я не знал, что в Иваново есть цирк э, стационарный. Да, цирк. туда приезжали запашные, сняли видос, сказали, ужасные условия для хранения животных. Если вы будете продолжать, так мы вас засудим. Ну, да, ну, да что-то вроде... Его того. не ремонтировали 30 лет просто. А вот тут решили. Вон что как. пора, да. Ну, то есть ты теперь находишься в таком творческом отпуске? Да, думаю, очень много думаю. Это иногда Поэтому вредит. Грустный такой. Это иногда вредит. Иногда думать правда вредно. На самом деле такие мысли дурацкие приходят в голову. Иногда лучше расслабиться как-то. А с, с нами можно не думать. Можно. Спасибо большое, да. Спасибо, спасибо. спасибо тебе огромное. Спасибо. Ну вот, мы ответили, по сути дела, на вопрос Рины. Понятно теперь, кто они по профессии. Я не удивляюсь уже давно ничему. У нас сколько было групп, сколько было уже эфиров и сколько было разных профессий. Я вам скажу, таких уникальных иной раз. Океанологи были музыканты, вот ребята в группе, да, банкиры играют в банковских, кстати, коллективах, между прочим. Работая в банке, поют про то, как банки дурят народ. Ну, нормально. Это вторая сторона жизни. Очень пожарные, реально, да, заучи школы. 
играют музыку. Причем он играет музыку, а потом приходит в школу, и его, его, собственно говоря, вот эти шкалеры узнают, были на концерте, а он там тоже панк такой зажигает, мама не горюй. Так что... А профессии-то вот официальные, которые говорят, творческие ведь, да, все? Конечно, творческие. Все музыку играют? Конечно, Учителя, да. Учителя, все творческие? Конечно. Это же очень правильный подход. Пож пожарный. Чаще творческий, 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 не творческий, пошел на радио работать. Чаще, вот да, кстати, надо сказать еще, что ты же еще радиоведущий. Да, да. До сих Пользуясь пор. Случаем, Тебя могу... пока не выгнали. Нет, не выгнали. Это хорошо. Не выгнали. Это хорошо. Могу пригласить всех музыкантов, заезжающих в Иван. Иван, у тебя программа про музыку тоже. Ты приглашаешь музыкантов к себе и не вживую. Нет, мы не играем, но эфир прямой, просто общаемся, слушаем композиции. Понятно. Ну да, ты коллега уже мне, наверное, с год примерно. Да. Вот, да, примерно столько времени. Знаю, помню, помню, ценю, уважаю. Приезжайте в Ивана, заходите на эфир. Ну да, мне вот кто-то из... А, не ты... а там как не... бы ретранслятор, и все нормально. Ах ты, вон ты как хитро-то хочешь. Ладно, подумай. Из Нью-Йорка. Поговорим, поговорим, поговорим. Прямая Давайте... линия с чачей. Давайте петь будем. Давайте будем петь. Что это? Что? По заявкам. По заявкам? Мы хотели, да, на самом деле, другую песню играть, но сейчас сыграем песню «Жаркий день». Ах так, да, они говорили. Потому что просили. нехорошо отказывать вежливым, добрым людям. Ты посмотри, какие они замечательные. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Группа «Сканвор» здесь. Поехали. Я думаю, что человек, который просил эту песню, он просто хотел сравнить звучание вживую и звучание в ротации. Потому что это тоже песня из ротации своего радио. Она э, частенько звучит в эфире, стал давным-давно хитом. А, нет, а -а -а. с Элизиум сравнивают. Да все очень просто. Мало На самом видов, деле, видите? да. Ну, посмотрите, есть даже такой дяденька. Зовут его Ману Найгру. 
у которого есть, была есть группа Манучао. Мы сделали, это, наверное, называется ремейк, да? В 2012 году вот на альбоме вышла эта песня Жаркий день, ремейк, потому что там русские слова, да, потому что немного э, изменены куплеты, там проигрыш, ч- чуток есть изменений, поэтому это не кавер, да. Mm-hmm. Но если кто-то называет это кавером, вообще не проблема. Mm-hmm. А, ну и вследствие, вот я так понимаю, что в, то ли в 2014, то ли в 2015 году у а, Элизиума вышла тоже песня, и это тоже кавер. Ну или ремейк Потому что там тоже русские слова Они, я так понимаю, что не имеют а, Отношения вот, ну, прямого С текстом, который был в оригинале Да, вот есть две такие песни Мало того, у Гоголь Барделла Есть замечательный кавер на Ману Негра, Ману Чао Поэтому, да, эта песня фактически одинаковая С разным смыслом, с разной подачей На мой скромный и субъективный но очень важный в данную минуту взгляд. Ну, в данную минуту, конечно, это вот взгляд важен, безусловно. Но, кстати, тот же, кто и Элизиум, который выкладывал, Михаил Паваренков, он выложил и Гоголь Бордел, тоже мало вида. А, и, а от... еще круто и пишет сделал. при этом, а у вас лучше. Спасибо. Ты понимаешь? Это, это не зря выложил. Вот. В конце концов, раньше, вспоминая, я сейчас так, это как старпер такой, вспоминая советское время, вот тогда вот этих всех разговоров про то, кто что написал, кто что пел, не было. Это просто были советские песни, песни советских композиторов. Пели все. Мог один исполнитель спеть эту песню, мог другой. Просто нужно было сказать, кто написал музыку, кто стихи. И это было по-честному. И никто никого не цеплял. Ох ты, ты поешь чужую песню. Почему чужую? Я же сказал, чья эта песня. Я ее и пою. Почему-то сегодня это стало каким-то, я не знаю, камнем преткновения. Почему вы поете песню, молчу? Да и какая разница? Ну, мы попросили разрешения и пою. Правильно? Я думаю, как-нибудь пилот песню надо спеть. Которая Но. в Сибири ехал. Это причем тоже, по-моему, насколько я помню, тоже кавер на кого-то. Да, мне а, нравится. Вот смотри, что пишет Илья Нурульна. На самом деле тоже противоречивое отношение к року с дудками. Ну, не всегда он мне нравится. Но эти ребята настолько открытые, позитивные, как в общении, так и в песнях, что из, их просто невозможно не слушать, не наслаждаться их творчеством. Спасибо за положительные эмоции. А вот дальше Рифат Акчурин. Надо сказать, что это... Музыкант, причем музыкант с гнисинским образованием, группа 10 марта. Тоже она у нас в ротации, были в программе «Живые». Вот что пишет. Он прям, что называется, почти меня повторил сейчас. Ну, давно я об этом сказал. А он только сейчас, возможно, не слышал этого. Ска не такая уж плохая музыка изначально. Просто у нас в стране аташа, опошлилось это понятие после Абсолютно всяких правильно. Спидфайр со своими песнями. Если ска, значит, должно быть пошло обязательно. Не, ска — это круто. — Спидфайр не могу сказать, но ска, это круто, изначально ска совсем круто. — Это круто, на месте, в том числе и вкус. Так я и сказал что, на мой взгляд, может быть, не Спидфайр, а группа Ленинград, скорее, и подобные группы испортили отношение к СКА. Причем не к музыке в целом, а просто вот к этой стилистике, к этой которая стилистике, пришла и совсем... К сожалению. Но это совсем стран. не так. И то, что называют кто-то СКА, кто-то роком с дудками, как угодно это называете. Я в последнее время очень часто, ну, не то, что открещиваюсь, но ä, подчеркиваю, что группа СКА не играет СКА, особенно в чистом виде. Есть какие-то элементы, но это абсолютно спокойно прослеживается и у других коллективов который играет вообще другую музыку. Дело в том, что в России на данный момент, на мой взгляд, эм, СКА представляет собой, естественно, там должны быть трубы, там, условно говоря, определенная э, ритмика барабанов, там э, определенным образом играет бас, гитара на вторую долю, и обязательно про ничего не делание, распевание там чего-то, и вот просто вот про бездельство. Ну, мол, СКА это беззаботная, абсолютно такая вот простая и легкая музыка. На самом деле э, стиль СКА... Это очень непростое явление, если люди э, удосужатся как следует изучить первую, вторую волну, третью волну СКА, э, сейчас кто-то уже там даже заикается четвертый, который, на мой взгляд, нет и в принципе быть не может. Вот, по крайней мере, и начало этого стиля, то они поймут, что многие музыканты из нашей страны не имеют вообще никакого отношения к этой стилистике. Я скажу больше, многие это музыканты вранье. в нашей стране вообще к музыке не имеют отношения. Это надо смотреть всерьез и по-честному. Но это отдельная тема. А если ну, Я парирую тебя на одну секундочку буквально. Если в свое время роком называлась музыка протеста и только протеста, то когда люди стали петь про «Березки и любовь», стали им кричать «Это не рок, вы дерьмо поете». Это не так. Если люди играют хорошо и качественно на электрогитарах с барабанами и роковые рифы, то это рок по определению. Совершенно не важно, о чем ты поешь. Но я имею в виду, как, какая тематика твоих песен. Про протесты и про то, что надо всем бошки оторвать, либо про то, что я люблю свою маму, родину, либо я люблю свою девушку. Какая черту разница? И соска та же самая история, на мой взгляд. Совершенно не обязательно, что это была музыка про безделье и про ничего не делание. Вон, что касается ничего не делания и безделия с коробками и без, коробку, и, и без коробков, есть регги. Вот 
Раги это музыка та, которая, собственно говоря, про то и есть. У СКА может быть, как мне кажется... Ну, у Раги со СКА очень тесная связь. Ко мне приходили несколько панк-групп, которые, ну, тоже играют абсолютно разную музыку, на радио я имею в виду. Так вот, одни из них сказали, да вы чё, панк-музыка это веселье, отрыв и ничего больше. Другие приходят, говорят, да, конечно, это музыка протеста, это единственное, что в рок-н-ролльной музыке нашей страны осталось протестового. Все остальное это все лизоблюдство. То есть, ну, вот Единственное, что Единственное, что протестового в нашей стране осталось, я тебе скажу больше, это, это рэп. Рок давно перестал протестовать. Ему, в общем, незачем это делать. Тогда мы рэп с дудками. Тогда вы рэп с дудками, все. Значит, вы, а против чего протестуем-то? Против Лени. Не... Против... Ах, вот как, да, прости. Простил. Не, не, не понял сразу, да. Значит, кстати, на этой неделе было нет, не то. Да, дудка, панк, вот человек определение дает. Еще раз говорю, по мне так все равно, как называется ваш стиль. И главное, чтобы это цепляло, а это цепляет. Это самое главное. Главное, Спасибо. чтобы люди получали удовольствие от того, что делаете вы. И неважно, протестуешь ты или призываешь ты. И дудки есть, или дудки не пришли сегодня. Цирк построит, он тромбонист может свалиться. Кстати, я запомню и эту чего? штуку по поводу неважно, протестуешь или призываешь. От протеста многие начинают уставать, и в уши у них венут. А вот... От призыва, может быть, и ничего. Призывы, может, они что-нибудь сделают mm -hmm. дельное? Да. Значит, смотри. Сергей Малян, это вот тебе как раз копилочку твоих размышлений. Сергей Малян пишет, всегда считал СКА чем-то разбитным и прикольно балаганным, что было весело, чтобы было весело. А тут серьезные песни с серьезным смыслом. Спасибо ребятам за слом шаблонов. Удачи им. Впрочем, вы, наверное, это обсуждали. Благодарю. Давайте теперь дальше. Не СКА, а рок с дудками. Теперь я понимаю Максим. разницу. Главное, чтобы призывы Сейчас были вам такой будет рок. Затыкайте уши, бегите. Как называется всех. рок-то ваш? Рок называется «В поисках лета». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Сканворд здесь из Иванова. Часах двенадцать ровно, куда б сегодня я не шел, искать тебя уже недолго, не вижу смысла что-то ждать, осталось лишь во что-то верить, моя холодная кровать устала от пустых сомнений, где-то в поисках лета. По уставшему снегу ногами хожу Весь в лучах я от света Только что-то ищу и никак не найду
Он о чем? Убедительно. Он о чем, Михалыч? Убедительно. Очень красивый скан. Ворд здесь сегодня группа из Иванова со своим новым альбомом. Кстати, вообще эта неделя у нас удалась на самом деле. Мы работаем сейчас в летнем графике, без пятницы. Пятница отдыха мы даем и себе, и людям, потому что дачный сезон начался. Едут все на даче, копаться там, ковыряться. Я Реди... смотрел у нас на неделе там. Редис... Альбом, альбом, да, альбом, да, альбом. Да, 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 именно так. Рейтинговые Скан... эфиры. Спасибо. Сканворд с новым альбомом. В общем, и завтра новый альбом группы. Я потом расскажу, какая и послезавтра, и, и в четверг. Опять же, группа с новым альбомом. Это говорит о том, что сейчас коллективы почему-то вдруг очень активизировались к лету. И стали выпускать. Что удивительно, потому что да. обычно клубный сезон... Обычно этого не происходит. А сейчас прям новый альбом, новый как альбом, вы новый хотели альбом. тренд новый ввести с, уже. С чем, это, с чем это связано, как ты думаешь? У нас так сложилось. Вот просто так сложилось. Мы хотели после Нового года это все выпустить, но пока записывали, пока не нравилось, пока искали, переписывали, пробовали, перепробовали, дополняли. Угу. Пока как-то... Нет, такое слово нельзя употреблять. Пока растекались мыслью по древу. Угу, угу. И по итогу вот у нас только вот сейчас на лето все это дело вышло. Случайно. Правда, мы бы хотели, наверное, ну, тоже всему, клубного у всех, сезона. У всех остальных тоже случайно. Но понимаете, получилось. у людей будет время послушать. Если кому-то вдруг захочется увидеть группу «Сканор» в своем городе осенью, когда будет презентация, нам с этим будет легче. Тоже логично. Владимир Шумилов пишет, в поисках лета это вышка. Спасибо группе за это творение. Каково? Класс. Каково? Класс. Каково? Значит... Э... Я как сейчас, как йога сделал. Как? Чтобы вы понимали. Ну, мы с вами... В, се в себя ты имеешь в виду? Да. да. А я объясню, в чем дело, на самом деле. Я как-то читал один трактат, очень любопытный трактат, но просто у меня долгие годы была программа и на телеке, и на Первом канале мы делали подобные программы по взаимоотношениях и сексе. Вот. И есть такая, ну, как сказать, линия, направления у йогов. Мужчина при тантрическом сексе должен оргазмировать в себя. Так, 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 так. так киса заинтересовался. Киса заинтересовался, а я уже все. Дескать, когда это происходит в себя, а не наружу. Это, дескать, я сейчас без иронии говорю, я читал об этом всерьез, об этом говорят. Это омолаживает организм, это дает здоровье, ну и так далее. Но как этот процесс произвести, в этой я книге знаю, но я не, на... не, скажу. не написано. Я сначала предполагал, что нужно иметь слишком, ну, скажем, длинный агрегат, ну, чтобы вот если в себя, то, понимаешь, да? Нет, оказалось, надо как-то внутри перенаправлять потоки. Вот ты сейчас сказал, что это это сделал в себя. Расскажи, пожалуйста. Мне, правда, всегда было интересно, как. Мне очень трудно разговаривать сейчас. Браво. Ну, после эфира расскажешь. 46-47 это короткий номер для истории. А как же ты петь сейчас будешь? Я вот не очень понимаю, если даже разговариваешь. Следующая песня мне, то я только поможет она. 46-47. Вдарим по лирике. Короткий номер для смс к ваш. Сейчас сначала свои. Понятно, да. Про Бельчика, потом уже все, что хотели бы сказать. Значит, Максим вот нашел сообщение. Максик, так он зовется. Максик Орешкин. Привет большой ребятам, кто помнит, со времен Колобка без выросли нереально. Ну, вот как написано, так читаю. Помню, помню. Колобок без многоточия, это что, без ножек, что ли? Или... Максим с хвостиком. Помним. А, вот. Выросли, говорит, с тех пор очень сильно. Здорово, что, несмотря на все Спасибо. трудности, двигаетесь вперед, делаете драйв. Так держать. Ну. Благодарствуем. Вот. Но я второй раз уже не смогу сейчас в ближайшее время. Вот ты, ты исполни то, что ты уже... Понятно, нужна пауза. Нужна... Но это тогда после эфира. Как раз времени у тебя хватит, чтобы отдохнуть. Валерий Комаров пишет, вот, что Арок с дудками очень люблю я. Пришел такой в понедельник с работы с ненавистью к людям. Включил эфир и отпустила. Ну... Во, да, давай, копи, 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 копи в себе добрую энергию. Боюсь, не разорвал бы. Не лопнешь ничего. Логотип красивый. Соберем. Там желтый, это оранжевый Если цвет что. есть. А Соберем. Давай-ка чего-нибудь еще споем. Эта песня называется «Босиком по лужам». И в ближайшее время она не появится в аудиозаписях. Так, это как раз та история, о которой ты говоришь. Да. Это бонусные треки. Это, это вот только что с пылу с жару в маршрутке до, доигрывали. Реально? Как закончится, не знаю, ей-богу. Вот совсем свежачок. Вот только, вот только. Только супер. Правда, спасибо вам за эксклюзив, ребятки. Как всегда, живой звук в программе «Живые» группы «Сканворд» из Иванова. Богу. Поехали. Они, блин, волнуются, смотри, как серьезно.
по венам так быстро бежит Не самая чистая кровь Не хочется думать, что все Навечно захлопнулась дверь Промерзшая напрочь тепло Узорами пишет, поверь, поверь Сомнения ползут по бедам Преследует страх тут и там Теперь невозможно уснуть Чудовищных мыслей притон Никак не могу разогнать В открытое настежь окно Я вновь продолжаю кричать Так бывает по силком по лужам Сумасшедший ветер голову мне кружит Загорелись ярко Щекнутые звезды Падать слишком рано Думать слишком Это да. Вот теперь я вижу и понимаю, насколько все-таки волнение было оправдано. Когда музыканты сами себе аплодируют, рады тому, что они сыграли это все. Действительно, прям в машине писали на ходу. Да, концовка не готова до сих пор, нежданчик. Обалдеть. Братцы, молодцы, супер. Это очень круто. Спасибо вам за эксклюзив, потому что действительно, когда все написано прям. Я, может быть, скажу сейчас нелепую вещь для тех, кто знает программу давно, но у нас появляется все новая и новая аудитория, и слушателей радиостанции, и программы становится все больше. В программе живые все, вот так, программа, которая сейчас еще в 15 минут в эфире до 10 по будням, все играется в живьем. Вы это должны понимать, почему я об этом говорю, потому что иной раз люди начинают сомневаться, а живьем ли это сыграно. Конечно, живьем. Иначе программа не не называл Михаил там. живыми. Ну, и Михаил тоже, безусловно. Но еще много зависит от того, как сыгран. Это важно, и Михаил это подтвердит. И он он где-то бегает за нас. На одном, там на одном и том же аппарате, при одном и том же, собственно говоря, при одной и той же, по сути дела, коммутации, одна и та же, разные, две разные группы звучат совершенно по-разному. С одними и теми же руками звукорежиссера. Очень много зависит от того, как сыграно. Кстати, наблюдал за Лешей, танцует. В цирке все-таки научил. Ну, танцует. Оби обязали, исполняет. Танцует. И очень изящно, кстати, это делает, между прочим. До какой-то момент даже, наверное, забывается. Ну, ты что, сказать, когда читаешь? Я планирую свою школу танцев открыть. Серьезно? Духовых, духовых. То есть танцы с тромбоном. Это будет, будет называться. С флейтой. С флейтой. Интересная тема танцы с флейтой, но это для другой программы. Сегодня мы все-таки как-то больше о музыке, я вам скажу так. Значит, Сергей Малявин опять же пишет, а я вот на месте ребят все-таки не открещивался бы от стиля СКА. А то, мол, мы не такие, мы рок с дудками. Все равно, несмотря на серьезность текстов, потанцевать так и тянет. И это дополнительный им плюс. Мы открещиваемся исключительно от общепринятого понимания сейчас я понял, СКА стилистики в России. Я понял, Потому что она говоришь. умирает. Я, понял, а я не хочу, говоришь. чтобы СКА музыка умирала. Я тоже не хочу. Именно поэтому вы Честно? здесь, конечно... 
Именно поэтому вы здесь. Хотя вы не играете с К, вы играете рот с дудками. Но, не, но это да, похоже. Кулек сказал, все теперь. Рок с дудками у тебя, понял ты? А, вот смотри, что пишет Андрей Дим... Меня всегда. Да. Пишет Андрей Дим... А это фанк с дудками. Дудки решают. Дудки наши все. Ну, вот прошлая вещь, которую сейчас играли. Это, дескать, фанк, все, это уже низко. Пожалуйста, я так понимаю, в этом коллективе главное духовые. А что там к дудкам примешано, это уже второе. Дудка. Это от Андрея Демяна. Так что, Наш парни. Все. Вы главные в этом коллективе. С точки зрения аудитории, а я-то им очень сильно Машине поговорим. доверяю. А, знаете что, у нас с вами остается еще времени на пару песен, на две буквально. Как раз мы укладываемся, да? А, если я правильно понимаю, это опять же будут э, те, которые не вошли. Или вошли все-таки в альбом. Максим! Макс. О, эта песня... <кх> да, она вошла. Вошла. Как, как следует причем. Угу, так. Хорошая. <смех> Какие у вас плохие, ах ты Ну давай, как называется, кстати? Не участвую в этом Как всегда, живой звук в программе «Живые» Напомню, здесь сегодня группа Scan World, Это коллектив из Иванова Коллектив, который играет замечательную музыку Неважно, какая в этой музыке стилистика на самом деле Новый их альбом и презентация в прямом эфире Погнали! На глазах умирают мечты Из-за жалости к собственной шкуре Нас кладут по два метра земли Если вдруг снова падает рейтинг Нужно срочно сюжет завернуть Рулевой выполняет отмашку До упора болты затянуть Я не участвую в этом я не желаю сдаваться Стану известным поэтом yeah, yeah. Буду над всеми смеяться Ставим кресты, а потом обвиняем себя каждый день В том, что сами убили мечты Новый день, новый час, новый смысл Без сомнений не сделать и шаг От желания, стремления, воли зависит Кто ты воин, король или раб Я не участвую в этом Я не желаю сдаваться Над всеми смеяться Я не участвую в этом Я не желаю сдаваться Стану известным поэтом yeah, yeah. Буду над всеми смеяться Я не намерен сдаваться Стану известным
известным поэтом ей. Буду над вами смеяться. Кстати, скажи, сегодня же по ходу эфира в любом случае не все песни с альбома были сыграны, правильно? Не, не, туда, не в тот микрофон говоришь, вернись к нормальному. Не все. Не все. Но это я почему спросил, потому что хочу сказать, что премьерная песня, так, а вы спрашивали какая, та, которая пойдет в ближайшее время в премьеры от группы Сканворд, она сегодня прозвучала. Да. Откуда ты знаешь, что да? Ты же не знаешь, какую я взял. А, а вы про это, я не понял, простите. А, 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 да, конечно, всякий случай, да? Я понимаю. В общем, я аудитории сообщаю о том, что в премьеры пойдет одна из тех песен, которая сегодня уже звучала. Я уже отобрал ее давненько, просто жду того момента, когда премьеры прошлые отработают свое, и тогда целый пакет новых премьер появится в эфире. Одна из этих премьер как раз от группы, от группы Сканворд. Это я так сообщаю и радую публику, чтобы ждали, чтобы дождались, чтобы слушали внимательно и, и прилежно. Это тоже важный момент. Значит, эх, какой вокал Александра. Ведь изначально я играл на трубе, пишет Владимир Шуми. Так он и играет на трубе периодически. Вы не слышите? Вот когда он не поет, он играет. Медленно, на но верно. Да, да. Играет, Спасибо большое. Поигрывает теперь на трубе. Спасибо. Как-то больше поет теперь. А, много, да, много всяких разных интересных э, сообщений здесь, но времени все меньше, поэтому у нас остается только-только на одну. Кстати, сказать, та песня, которая финальная будет сегодня, она по хронометражу, по времени. Сколько? 2.33. Точно знаешь. Это важно. Точно? Сейчас ты пошутил. Нет, 2.33, правда. Хорошо. Не дай бог будет 34, я обрежу на одну секунду как раз. А, я вот что хотел спросить. Вы ехали в Москву сегодня да. на Все вашем так. автобусе ради того, чтобы сыграть? Да. А сейчас после эфира собираетесь обратно? Да. Ну вы опять герои. Ну что, да, да, ну герои. Я уже не, не один раз говорю, что эти ребята, они настолько, настолько любят то, чем занимаются, и настолько увлечены своей работой, что вот даже без дела. Ну я думаю, знаешь, как бывает. Мы можем за тысячу километров ради трех песен даже поехать. Вот, поехать. вот так. И скоро поедем. Это же круто. Это очень, 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 я всерьез говорю, очень дорого стоит. И спасибо вам за то, что вы к нам так, а мы к вам, то, собственно, так же относимся. И спасибо, что приехали, и спасибо, что показали свой новый альбом, презентовали его именно здесь. Здесь. Именно в живых, именно отсюда он в самодельных записях разойдется теперь по интернету. Ну, так бывает часто. Но в любом случае, вы когда Просто выложите, так бывает. выложите, когда качественно, люди, конечно же, естественно, перехватят уже качественные записанные треки. Альбом получился, правда, мощный. Вот реально. Спасибо. Правда, очень хороший альбом. Без дураков. У меня опять начинается скопление. Энергии. Подожди, потерпи, 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 терпи. Пощади. Потерпи. Споют песню, а после этого и, и вперед. Финальной как, песни как, как называется? на сегодня станет песня... Э, ну, раньше она была кавером так. на группу уже не существующую, к сожалению, Ляпис Трубецкой. Эта песня называется «Огоньки». Но вот на этой пластинке, немного раскрывая всякие тайны, интриги, расследования, она выйдет в совместном исполнении с Павлом Булатниковым из группы ныне Трубецкой. Uh -huh. а, но сегодня второй куплет «За него попою я». Гениально. С вашего позволения. Безусловно. Тебе, пожалуйста. А завтра в программе «Живые» группа «Завтра Кусто» также с новым альбомом, поэтому будьте внимательны и будьте с нами. Всем пока, до завтра. Погнали. Пока, ребята, будьте здоровы. Погнали.
огоньки Снеговичок заплакал, устал Огоньки в воду дурачок Растаял, пропал Огоньки снеговичок Заплакал, устал Огоньки в воду дурачок Растаял, пропал Да, а на самом деле 2.33 я ведь думал надул ты меня. Время у нас еще небольшое осталось. Я в любом случае хочу поаплодировать группе, которая сегодня здесь. Сказать огромное спасибо за эфир, сканборд, город Иванова. Приобщайтесь, пожалуйста, к творчеству, потому что действительно ребята совершенно замечательные. Сейчас я без всяких там, без всякой иронии об этом говорю. Понятно, что можно относиться по-разному к жанрам и стилям. Можно называть это ска, можно называть это рок с дудками, можно называть это фанком, как хотите. Главное, что чтобы это цепляло вашу душу, главное, чтобы заставляло вас слушать внимательно. И их альбом, свеженький альбом, появится на днях уже в сети, как я понимаю. В любом случае, надо зайти в группу ВКонтакте, там это будет информация так или так выложена. А когда появится альбом на физическом носителе, то в любом случае вы наверняка этот альбом как-то станет распространять. И будь добр, не забудь про нас, пожалуйста. Мы хотим тоже иметь... Коробочку привезем, как договаривались. Может, не коробочку, конечно, но пакетик там, несколько штучек мы будем дарить нашим Хорошо. слушателям. Это же тоже важно, им тоже будет приятно. Обязательно. Всё. На спасибо всем спасибо. своим. Хорошей вам дороги, ребятки, вам ехать. Какие у них тонкие отношения. Но это за кадром, надеюсь. Мы друзья. Им еще ехать назад в Иваново. Хорошей вам дороги, братцы, будьте здоровы. И возвращайтесь с новыми работами. Всегда будем вас рады видеть и слышать. Пока.